चौदा ऑक्टोबर एकोणीसशे छप्पन रोजी नागपूर येथे बोधी सत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली यावेळी नागपूर येथील श्री वामनराव गोडबोले हे दीक्षा कार्यक्रमाचे स्थानीय सचिव होते त्यांच्या महत् प्रयासाने दीक्षेचा हा ऐतिहासिक कार्यक्रम न भूतो न भविष्यती म्हणीप्रमाणे सुचारू रूपाने पार पडला आज श्री वामनराव गोडबोले हे शांतीवन चिचोले येथे धम्मप्रचारक प्रशिक्षण प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मागावर आहेत अशा व्यक्तीची आज आपण भेट घेणार आहोत जय भीम गोडवले साहेब जय भीम साहेब गोडवले साहेब आपली आणि बाबासाहेबांची प्रथम भेट जेव्हा आणि कशी झाली होती याबद्दल थोडक्यात सांगू शकाल थोडक्यात सांगतो ती भेट एकोणीसशे बेचाळीसला झाली त्यावेळेस बाबासाहेबांची आपला जो पक्ष होता काढलेला इंडिपेंडंट लेबर पार्टी पण ह्या इंडिपेंडंट लेबर पार्टीमध्ये दुसरे समाज होते त्यांना वाटलं आता ब्रिटिश इथून जात आहेत आणि आपलं आपल्याला जे स्पेशल राईट्स पाहिजे होते आपल्याला सेफकार्ड्स पाहिजे होते मागण्याकरता आपल्या संस्थेची एखादी संस्था पाहिजे आणि म्हणून त्यांनी ठरवलं होतं मनात की शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची स्थापना करायची त्यानिमित्त नागपूरला ते आले होते एकोणीसशे बेचाळीसला आणि हा कार्यक्रम जिथे आता जे क्रिकेट मॅच वगैरे होते नागपूरला त्याच्या बाजूला जे माऊंट हॉटेल आहे त्या ठिकाणी ते त्यावेळेस थांबले होते तर त्यांना आवळे बाबू आणखीन कि जे स्थानीय मंडळी होती त्यांनी त्यांना बोलावलं होतं नागपूर स्टेशनवर मी गेलो होतो पण त्याच वेळेसच्या पूर्वी मी बाबासाहेब येणार हे मला माहीत असल्यामुळं मी समता सैनिक जर एक विशेष प्रकारे निर्माण केलं होतं आणि जवळपास अकराशे ते बाराशे सगळ्या बस्तीतून समता सैनिक जर रशियन मिलिटरी शिकवून त्यांना केलं होतं त्या तर याची बाबासाहेबला गार्ड ऑफ ऑनर द्यायचं आणि असं मी ठरवलं आणि मी आपल्या सैनिकासहित तिथे नाग त्या स्टेशनवर उभे होतो परंतु लोकांनी पाहिलं आमच्या की बाबासाहेबांशी यांची भेट होऊ दिली आणि गेलं तर गोडबोलेचे प्रश्न वाढेल जास्त आणि म्हणून बाबासाहेबची कार ज्या रस्त्याने मेन रस्त्याने यायला पाहिजे होती त्यांनी त्या दुसऱ्या रस्त्याने काढली आणि ती जात होती असतानाच आमच्या काही लोकांच्या लक्षात आलं सैनिकाच्या की बाबासाहेबची तर आपण त्यांना गाड ऑफ ऑनर देणं करते ते थांबलं परंतु त्यांची कार तर त्यापासून चालली तर मी दोन आपल्या तुकड्या होत्या सिरस पॅन आणि वकीलच्या वकीलपेठच्या त्या चांगल्या होत्या आणि त्यांना म्हटलं तुम्ही बाबासाहेबच्या मोटारीच्या पुढे झोपा तेव्हा पाहिलं बाबासाहेबांनी येताना ते मोठं त्याच्यामध्ये जवळमची कवाडे वगैरे सगळे बसले होते तर त्यांना विचारलं की हे कोण बसले ते आपलेच बसून सावनिक दिसतात त्यामुळे हे बोल कोणाचे आहेत बोलबोली साहेबजी बोलावत त्याला तर मी गेलो आणि बाबासाहेबच्या कारच्या बाजूला उभा राहिलो म्हटलं काय रे म्हणे तर बाबा असं असं काम केलं आहे मी आणि रशियन आहे तुम्हीसुद्धा मुंबईला ते काम करून राहिले पण मला वाटलं आपण विशेष काम करायचे इथे जे परिस्थिती आहे दुसऱ्या प्रकारची आहे तर असं सगळं सांगले अरे वा वा तर म्हणे असं कर म्हणे माझी आता कार जाऊ दे आणि उद्या म्हणून सकाळी येऊन मला माउंट हॉटेलमध्ये भेट तर दुसऱ्या दिवशी माउंट हॉटेलमध्ये भेटलो त्यांना खूप गोष्टी झाल्या आज म्हणजे तू प्रशिक्षित दाखवू शकेल का तर तो प्रशिक्षक मग मी चार वाजता सुमार असतात ते कॉर्पोरेशनचं मोठं दप्तर आहे त्याच्यापुढे केलं आणि असा प्रकारचा कार्यक्रम झाला हा पहिली भेट माझी म्हणजे बाबासाहेबांनी तुमचे कवायती पाहिल्या कवायती पाहिल्या आणि इतकंच नाही ते त्यांच्याबरोबर फोटोग्राफसुद्धा दिला की हां म्हणजे सर्व सैनिकासमोर यावेळी तुमचे काय वय असेल तर हे बेचाळीसची गोष्ट आहे बावीसचा जन्म वीस वर्षाचा होतो मी त्यानंतर मग तेव्हा भेट झाली बाबासाहेबांची त्याच्यानंतर मग आणि मला बौद्ध धर्माबद्दल गुढी निर्माण झाली आणि बाबासाहेबांचं सारं लक्ष होतं त्यांनी एकोणीसशे चौपन्न साली बोलले मुंबईला एक मनोरुग्ण निघाली होती त्याचं विसर्जनाच्या प्रसंगी बोलले ते म्हणाले की जगाला सुख आणि शांती पाहिजे असेल तर त्यांना असं आपल्याला बौद्ध धर्माची कास धरावी लागेल आणि त्याकरता मी भारतीय बौद्ध जन समिती स्थापन केली आहे तिचं इंग्लिश नाव होतं दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया स्थापन केली आहे ती रजिस्ट्री केली आहे आणि त्याचे सभासद तुम्ही एक वर्षा एक रुपया वर्ष वर्षाचा भरून भरायला पाहिजे असं आव्हान केलं तर त्यावेळेस मी जवळपास सहा हजार सभासद नागपूरून भरले आणि हे भर भरू शकतो आहो म्हणून मी जाऊन बाबासाहेबांची प्रत्यक्ष भेट घेतली मुंबईला मुंबईला भेट घेतली ती भेट फार सुंदर झाली तर बाबासाहेब त्यावेळेस म्हणाले बाहेर म्हणे आपले लोक असे आहेत म्हणे प्रसिद्ध बुकाही गायब करतात आणि पैसाही गायब करतात आणि असं होऊ नये म्हणून ही संस्था मी रजिस्टर केली आहे आणि म्हणून मी हे मी आपले सचिव तीन सचिव नेमले आहेत सावरकर गावेकर आणि गायकवाड आणि कबीर हे लोक म्हणे तुमच्या याला येतील म्हटलं बाबा 
असं केलं तर थोडंसं मी बोलू का तर बोल म्हणे काय म्हणायचं म्हटलं बाबा तुमचे सचिव आले तर पैसा येईल खर्च समजला आम्ही तुम्ही म्हणता शंभर मेंबर झाले की शाख करायची शंभर रुपये देऊ आम्ही आणि एक तर मी एकच पहिल्या स्टेपमध्ये पुष्कळ देऊ शकतो परंतु हा खर्च जो होतो तुमच्या सचिवाचा यायचा यांना जर घालतो दोन तीनशे रुपये लागतील आमचे पैसे विणार कर मग काय करायला पाहिजे मी म्हटलं असं करतो तुम्ही मला एक देऊन टाका की तुला हा थॉरिटी देऊन टाका की मी कच्च्या रसीदीवर भारतीय बौद्ध जन समितीच्या सभासद म्हणतो आणि नंतर ती लिस्ट रिपीट म मध्ये निर्माण करतो आपल्याजवळ एक ठेवतो आणि दोन कॉपी तुम्हाला एक आणि तुम्ही दिल्लीला असा की मुंबईला असा आणि एक तुमच्या ऑफिसला त्यांनी फक्त ती कॉपी पाहून आम्हाला रशिता पाठवायच्या आणि रशिता मी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन देतो ती रशीद पुन्हा त्याची ॲक्नॉलेज मिळली आणि सारं आणखी तुम्हाला पाठवतो एवढं सा काम सामान इतकंच नाही म्हटलं मी ऑफिस घेतला साठ रुपये महिन्याचं ते सुद्धा मीच भरतो म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा तुमच्यावर खर्च न येऊ देता मी काम करतो अरे बाबा हे तुला पहिली अथॉरिटी देतो आणि ती अथॉरिटी घेऊन मी आलो आणि नागपूरमध्ये जवळपास सहा हजार सभासद नोंदले आणि त्याच्यानंतर भारतीय बौद्ध जनसमिती जी काय आहे नागपूरला सुरू झाली जवळपास शाखा होत्या आमच्या तीस चाळीस वस्त्यामध्ये तर अशा प्रकारचं संकट तयार झालं तुमचं कार्यालय नागपूरमध्ये कुठे होतं नागपूरमध्ये जे आता श्याम हॉटेल आहे त्याच्या मागे कोठारी मेन्शन आहे तर तिथे एक आपण किरायाचं घर घेतलं होतं खोली त्यामध्ये माझं ऑफिस होतं भारतीय बौद्ध जन समितीचं बोर्ड लावला होता तिथे आपण किती मोठं कार्यालय होतं म्हणून मग जवळपास ते पंधरा फूट रुंद आणि वीस एक फूट लांब असं एवढं कार्यालय होतं आणि मागे बाथरूम होती लॅटरिनी होती आता हे सांगा नागपूरमध्ये तुमची भेट रेल्वे स्टेशनवर पहिल्यांदा झाली बाबा त्यानंतर माउंट हॉटेलमध्ये भेट झाली त्यानंतर मग दुसरी भेट केव्हा झाली त्यानंतरची त्याच्यानंतर मग माझ्यावर जो अन्याय व्हायला लागला रेल्वेमध्ये स्वतःच वाटलं की शर्व रेल्वे कामगारांच्या आपण संघटन ओपन केलं पाहिजे आणि त्याचं अध्यक्ष म्हणून मी ठरवून टाकलं की बाबासाहेब भेटायला पाहिजे तर पहिले संघटन ओपन केलं कोणती संघटना होती ती अखिल भारतीय अस्पृश्य रेल्वे कामगारांची परिषद आणि त्याच्यानंतर ते परिषद म्हणजे पहिले परिषद बोलवायची आणि त्याच्यानंतर तिथे जे ठरेल त्याप्रमाणे त्याचं नाव द्यायचं पण अस्पृश्य रेल्वे कामगार परिषद हे होती त्याचं पण त्यामध्ये आमचे आवडे आपले ठवरेजी होते ह्या ठवरेजी होते ह्यांना वाटलं की याच्यात घुसलं पाहिजे म्हणजे ही खूप चांगली संघटना आहे म्हणून त्यांनी आले परंतु त्यांनी दलित काढले म्हटलं दलित असं म्हणजे पटणार नाही दलित दुसरे होतात आणि अस्पृश्य दुसरे होतात तर दलित हा शब्द मला आवडला त्यांच्या मग ते आमच्यातून निघून गेले परंतु आम्ही मग तेच ठेवलं आणि बाबासाहेब लिहिल्यावर लिहिलं पण मला वाटलं जर बाबासाहेबला लिहिलं तर ते लॉ मिनिस्टर होते त्यावेळेस नेहरूच्या कॅबिनेटमध्ये होते आणि कदाचित आपल्याला वेळेस म्हणून तिला मी फार बिझी आहे पुढे पाहू आणि म्हणून मी लिहिलं नाही आणि पंचेचाळीस लोकांचं डेलिगेशन ऑल इंडियाच्या लोकांचं मग त्याच्यामध्ये कलकत्त्याचे लोक आणि ठिकाणचे लोक होते आणि पंचेचाळीस लोकांचं डेलिगेशन घेऊन आम्ही दिल्लीला गेलो आम्ही थांबलो न्यूतन महाराष्ट्र मंडळमध्ये कारण की तिथे झोपायची वगैरे सगळी व्यवस्था ते खा आपण खाली पण झोप तिथे राहायची व्यवस्था होती आणि तिथून त्यांच्या बंगल्यावर वन हार्डिंग अव्हेन्यूला जर इंडिया गेट जवळ होतं तिथे त्यांचा लॉ मिनिस्टरचा बंगला होता तर तिथे मी आम्ही गेलो तर तीन दिवस सारखी बाबासाहेबची कार सकाळी निघायची पार्लमेंटमध्ये जायचे परत यायचे पण तीन दिवस घाल झाले नाही प्रत्यक्ष भेट झाली नाही प्रत्यक्ष भेट नाही झाली एक दिवस काय झालं की रोज रोज त्यांच्या घरी संध्याकाळी संक्रांती शास्त्री त्यांचे भेटायला येत असत की त्यांनी पाहिलं की हे लोक रोज दिसतात म्हणून सहजच त्यांनी विचारलं तुम्ही कुठून आलं तर म्हणे मी आम्ही नागपूर आलो आणि अशा अशा कामानिमित्त आलो तर त्यांनी म्हणे आत्ता मी तुझी भेट करून देतो ते स्वतः बाबासाहेब गेले बाबासाहेब लॉनमध्ये बसले होते आणि संक्रांत जास्ती जाऊन त्यांच्या मागे त्यांच्या डोक्याची चंपी करायला लागली हळूहळू सांगितलं हा तुमच्या कार अडवणारा नागपूरचा हळ घोळवली आला आहे आणि अशा प्रकारे रेल्वे आहे त्यांच्या अत्याला आहे अत्याचार होऊन राहिले तो तो डेलिकेशी हो रे म्हणे मी रोज पाहतो माझ्या याच्यावर असतात म्हणे तर तिथे त्यांच्या घराच्या पुढं म्हणजे गेटच्या जवळ टेम टेंट लागला होता त्याच्यावर मिळतीचे शिपाई होती त्यांनी सांगितलं तुम्ही कशाकरता आले बा आता लिहिलं काय अपॉइंटमेंट घेतली काय म्हणजे आपण घेतली नाही याच्याकरता की बाबासाहेब वेळ नाही आणि म्हटलं की नाही तर मग आमची पंचायत होईल आम्हाला तर पाहिजेच त्यांचे तर बरं केलं म्हणे तुम्ही पण एक गोष्ट करा त्यांची कार अडवू नका कार तर तुम्ही अडवली तर आम्ही तुम्हाला शूट करू ते थांबले तर मग बोला त्यांच्याशी तर एक दिवस अशा प्रकारे शंकरांत शास्त्री सांगितलं तो म्हणे तीन दिवसापासून म्हणे मी इथून निघालो तर पार्लमेंट हाऊसला जातात तिथे उभे राहतात म्हणजे तिथून आलो इकडे येतात म्हणे तर अशा प्रकारे चाललं आहे तर त्या दिवशी मग मग बाबासाहेबांना सांगितल्यानंतर मग त्यांनी म्हटलं ठीक आहे मी भेट देताना आपल्या रूममध्ये गेले आणि आम्ही हार वगैरे घेऊन रोज जात होतो तसे घेऊन गेलो तर कशाला हार वगैरे आणलेले म्हणे आपल्या मुलाबाळा शिकवा तर आम्ही म्हटलं बाबा सगळं आम्ही तसं करून राहिलो तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे परंतु आमचं हे काम महत्त्वाचं आहे मग ते सांगितलं नक्की म्हणा असं व्यवस्थित आहे मी नक्की येईल आणि इतकंच नाही म्हणे
त्याच्यामध्ये दुसराही टेक्स्ट लोकांना बोलवा आणि तुम्हाला जास्त वेळ देतो तर मी म्हटलं ठीक आहे बाबा आम्ही तसं करतो ना अशा प्रकारे ती तर अशा निमित्ताने मी बाबासाहेबला भेटायला सुरुवात केली आणि कोणत्याही भेटीमध्ये त्यांच्या भगवान बुद्धाविषयी काही ना काही बोलल्याशिवाय त्यांना कर्मतच नसे म्हणजे ते मुलाखत काही ना काही तर मध्ये मध्ये ते बोलत असताना मी कधी त्यांना इंटरप करत होतो त्यांना वाटलं इंटरप करणं हे बरोबरच करून राहिला आणि म्हणूनच त्या दिवशी मला सहजच विचारलं तो पण बंगला होता सव्वीस अली रोडला त्यावेळेस त्यांनी नेहरूचं कॅबिनेट सोडलं होतं आणि त्यावेळेस मात्र ते सव्वीस अलीपूर रोड तिथे हा दिल्लीला त्या त्रावणकोर कोचिंगच्या महाराजाची कोठी होती तिथे त्यांना भाड्याने राहत होते तिथे जाऊन भेटत असते मग तर ही भेट तिथे झाली होती माझी त्यानंतर मग बाबासाहेबांशी दिल्ली आणि मुंबई निवासस्थानी अनेकदा भेटी झाल्या अनेक भेटी झाल्या पण जास्त भेटी माझ्या सव्वीस अली प्रोडच्या रोडजवळ झाल्या समजलं तिथे फार शांत जागा होती आणि जास्त तिथे लोकांना माहीत नसल्यामुळे तिथे जास्त लोक येत नव्हते तर अशा एखाद्या भेटीच्या वृत्तांत सांगा हां तर हा एक सांगतो की मी त्यांना भेटीच्या करता गेलो असताना त्यावेळेस मात्र त्यांचं लक्ष गेलं मला मागे म्हटलं आता सांगितलं त्याप्रमाणे इंटरअप करत होतो त्यांना वाटलं हाही पूर्वक अभ्यास करून राहिला आणि म्हणून त्या दिवशी मला सहजच विचारलं कोणकोणते पुस्तक वाचले आहेत म्हणे बौद्ध धर्मा म्हटलं बाबा मी सगळे निकाय वाचून टाकले आहेत इतकंच नाही तर मी म्हटलं धम्मपट पूर्ण पाठ आहे मला अठराही अध्याय हां अठराही अध्यात पाठ आहेत तर म्हणून दाखोबरे हा तर मी म्हटलं तर त्यांनी फार म्हणजे अर्थ करतो का म्हटलं अर्थ कळला नसतं मी पाठच केलं नसतं आणि असं बोलता बोलता त्यांनाही वाटलं की हा तर खूपच आणि मग कोणते पुस्तक म्हटलं म्हटलं हे मला निकायचं सगळे वाचून काढले आहेत परंतु माझ्या मग त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही वाटून राहिला इंग्लिश जे रायटर्सने लिहिलेले आहेत म्हटलं ते मला मला आवडतात कोण तुम मग त्यांना नाव सांगितलं एडवेड जे थॉमस लाईफ ऑफ बुद्धा लिगन अँड हिस्ट्री आता त्या दिवशी नेमकंच ते पुस्तक त्यांनी हातात काढलं होतं बाबासाहेब बाबासाहेबांनी त्यांच्या हातात तेच पुस्तक ते पाहून मी म्हटलं नाही परंतु तो प्रसंग असा आला म्हणजे रिमिशे श्रेष्ठ डेव्हिस्टर लाईफ ऑफ काय म्हणतात गौतम माझी मॅन जे पुस्तक सांगितलं मग जे फ्रीट्सचं सांगितलं तर प्रधान त्यांचा वाचला होता तर त्यांना वाटलं की हे तो गोष्टी कशी कशी आपल्यालाही माहीत नाही आता हा म्हणतो की त्या जे एफ फ्लीटने असं वर्णन केलं आहे की वैशाल्याला निघल्यानंतर एका एका गावात कोणत्या गावात गेला होतं आणि त्या गावामध्ये काय बोलले ते भगवान बुद्ध कोणत्या ही त्यांनी प्रत्यक्ष जे एफ फ्लीटने तिथे जाऊन त्या लोकांना विचारून त्या तो वृत्तांत सगळा लिहिला होता आणि तो एशियाटिक जनरलमध्ये प्रसिद्ध झाला हे जेव्हा बाबासाहेब सांगितलं तो वाचला आहे म्हटलं मी मग बाबासाहेब खुश झाले त्यांना वाटलं की आता आपला धर्माच्या साथीकार झाला आणि त्यावेळेस पासून कधी कधी त्यांना अस्वस्थ वाटायचं त्यावेळेस मलाही बोलून घेत होते आणि मलाही वाटलं की आज आपल्याला झालं पाहिजे त्यांना भेटायला पाहिजे परंतु मुख्य काम होतं माझं अस्पृश्य रेल्वे कामगार परिषद रेल अखिल भारती आणि त्या निमित्तानं जात होतो परंतु बाबासाहेबला वेळ नसल्यामुळं पुढे ते वाढत गेलं शेवटी त्याचं रूपांतर असं झालं की मी मागणी केली होती त्यांनी जाहीरच केलं होतं तो पण साली की असं असं मला बो तर पंचावन्न साली बोलले बाबासाहेब की त्यांनी म्हटलं मला लोक विचारतात तुमचं धर्मात तर बौद्ध धर्मात प्रवेश केव्हा कुठे होणार तर तुमच्या माहितीकरता तुम्ही टिप्पण करून ठेवा की माझी दीक्षा पुढच्या वर्षी वैशाख पौर्णिमेला जे चोवीस मे एकोणीसशे छप्पनला येते ज्या दिवशी भगवान बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणाला म्हणजे मरणाला दोन हजार पाचशे वर्ष होतात त्या दिवशी माझी दीक्षा सारनाथला होईल सारनाथ फार सुंदर स्थळ होतं आणि मी त्यावेळेस सगळ्या वस्तीमध्ये जाऊन लोकांना प्रोत्साहित करत होतो की आपण सारनाथ जाऊन बाबासाहेबांवर दीक्षा घ्यायची पण इतक्या मोठ्या संख्येनं की सर्व भारतातले लोक एकीच वेळ आणि आपले नागपूरचे सर्वात जास्त दिसले पाहिजेत परंतु या दिवशी ती दीक्षा जी सारनाथला जाहीर केलं होतं आणि मला नाक नक्की वाटत होतं की तो तो दिवस जो होता सारनाथचा दिवस चोवीस मे एकोणीसशे छप्पनचा त्या दिवशी भगवान बुद्धाच्या मरणाला दोन हजार पाचशे वर्ष होत होती आणि म्हणून बाबासाहेबांनी तीच गोष्ट मुंबईला सुद्धा बोलली होती तर मला वाटलं आपण खूप काम करावं तर असं करत असं आपण कुठे सारनाथला दीक्षाच झाली नाही परंतु त्या दिवशी मात्र मी नागपूरला फार मोठी मिरवणूक काढली अशा प्रकारचं कलरफुल प्रोसेशन नागपूरच्या इतिहासात पहिलं आहे अशा प्रकारचे सर्व पेपरांनी माहिती दिली नागपुरातील कवाळे यांचे पहिले धर्मांतर झाले बौद्ध धर्मामध्ये त्याच्याबद्दल थोडक्यात सांगा लक्ष्मण झगुजी कवाडे कवाडे हे आपले जे जोगंदेजी कवाडे त्याचे वडील हा आमदार कवाडे त्यांचे वडील कारण की आपलं ऑफिस होतं श्याम हॉटेलच्या मागे आणि शाबडच्या पुढे त्यांचं घर होतं तर हे नेहमी आमच्या ऑफिसमध्ये येऊन बसायचे आपले लक्ष्मण झगूची कवाडे आणि लोक यायचे तर मला दुसरा हे नव्हता लोकांना त्याबद्दल खूप मोठी आस्था होती लोक कोणताही प्रश्न येऊन यायचे पण हे वाच ऐकत राहायचे लक्ष्मण झगूची कवाडे विशेष करून त्याच्या बाजूला भांगे नावाचे ग्रस्त इलेक्ट्रिशियन होते त्याचं दुकान होतं तर तिथे ते याचं काम करत असत कशाच असा पुष्पा सराचं हे करायचं ठेवायचं वगैरे तर तिथून आलं तर मग आजपण येऊन बसायचे तर दिवसभर त्या चर्चेमध्ये ते रंगून जात होते तर त्यांना वाटलं की काय सुंदर धर्म आहे 
दरवर्षी मी इतका पैसा खर्च करतो हे करतो पण एवढं काही चांगलं नाही जातपात हे सोटलं नाही पण हा फार सुंदर झाला तर त्यावर्षी मी विशेषतः माझे हे झालं होतं श्रीलंकेचे भिक्षू संत रक्ष रक्षित महाथेर नावाचे भिक्षू डब्ल्यू संत रक्षित महाथेर म्हणजे इंग्लंडचे नाही तर हां श्रीलंकेचे त्यांच्याशी माझी भेट झाली होती कारण की मला पाहायचं होतं कानेरी गुंफा तर कानेरी गुंफा मी पुष्कळाला मुंबईत विचारत होतो कोणी सांगत नव्हते सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये गेलो होतो कोणी सांगत नव्हते परंतु मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कोणत्या बौद्ध घरात जाऊन विचारा तर ह्या भिक्षूंकडे होते त्यांना विचारा तर कुठून आला म्हणे नागपुरावर नागपुरात आला नाही नाही मी आता नाही सांगत तुला तू सगळं सामान घेऊन ये माझ्याकडे येऊन उतरा थांबा इथे झोपा आणि मग उद्या मी तुम्हाला रस्ता सांगेन कुठे जायचा तर मला मोठं आश्चर्य वाटलं का मग त्यांना विचारलं की असं का तर मग त्यांनी सांगितलं नागपूर म्हणत असं आहे की आमच्या याच्यात लिहिलं आहे चार दाठाचं वर्णन आहे एका दाठा तिळसपुरे एका नागपुरे आहू एका गांधार विषय एक कोसी पुनर्सी आले कुठे कुठे गेले भगवान दुसऱ्या दाढा ज्या त्यांचं जे महापरिणाम झाल्यानंतर जा त्यांना हे गेला अग्नी दिला त्याच्यातून चार दाढा निघाल्या होत्या तर त्या चार दाढा कुठे गेले आहेत कुठे आहेत त्याचं वर्णन होतं ते तर नागपूरमध्ये नागपुरात आहे असं म्हणून म्हटल्यानंतर माझ्या मनात नागपूर पण म्हटलं ते ना नागपूर नाही असं माझ्या लक्षात आलं तर अशा प्रकारचे जास्त झालं परंतु दुसऱ्या दिवशी आम्ही त्यांच्या घरी गेलो त्याच रात्री एवढे त्यांनी दुसऱ्या दिवशी पाठवलं कानेरी गुंपा पाहून मी त्याच्या थकीत घालू कुरच्याचं सोयीने मुंबईच्या लोकांना माहीत नाही आणि त्या एका भिक्षूने मला सांगितलं रस्ता तिथे गेलो आणि त्या गुंफा पाहून आजही पाहण्यासारखे त्या गुंफा आहेत तर अशा प्रकारे ती मग त्यांनी काय केलं माझ्याशी आल्यावर तर म्हणे मला मला फार इच्छा आहे म्हटलं की ते काम करायची का माझा मराठा समाजातला भिक्षू झाला आहे म्हणे सागर नावाचा तर तू बुद्ध जयंतीचा कार्यक्रम ते म्हटलं त्याला जरूर पाठवा मी आणि जसा खर्च देतो आला आणि त्याने पाहिलं की एवढा सुंदर धर्म आहे आणि काय करायचं म्हणून त्या लक्ष्मण धगवजी कवाडे यांनी म्हटलं साहेब म्हणे मी होईल तेव्हा होईल आवासाची दीक्षा परंतु मी आताच बौद्ध होतो तर सागर नावाच्या भिक्षूच्या हाताने त्यांनी ही दीक्षा घेतली अशा प्रकारची लक्ष्मण धगवजी कवाडे आपले जे कवाडे जोगंदरीजी कवाडे त्यांचे वडील त्यांनी ही दीक्षा घेतली त्यावेळेस गोडवले साहेब नागपूरमध्ये सारीपुत्र आणि महामोगलान यांच्या पवित्र अस्थीचे नागपूर रेल्वे स्टेशनवर आपण लोकांनी स्वागत केले होते हो त्याबद्दल थोडक्यात उत्तर द्या आपली सोसायटी आपली हे होती भारतीय बौद्ध जनसमिती आणि माझा संबंध त्यावेळेस महाबोधी सोसायटी महाबोधी सोसायटी जी मुख्य होती कचेरी आपली याला कलकत्त्याला त्याचे जनसेक्रेटरी देवप्रिय वलीसिन्हा यांच्याशी माझा संबंध आला होता त्यांचा संबंध आनंद कौशल्यांशी होता आणि त्यावेळेस त्यांनी मला पत्र लिहिले कशा प्रकारच्या असते आम्ही इथून दिल्लीहून तिकडे जात असेल मार्गाने या गाडीने जात आहे तर मी ठरवलं की त्यांचं स्वागत करायला पाहिजे तर जेवढे जेवढे आपले लोकं होते ना आपल्या बैतूल आमला जिथे जिथे गाडी थांबत होती ते त्या ठिकाणी सगळ्यांना लिहिलं आणि प्रत्येक ठिकाणी सर्वांनी स्वागत केलं पण आपण नागपूर स्टेशन जवळपास तीन चारशे कार्यकर्ते जमले त्या लोकांनी त्यांना त्या अस्थीचं स्वागत केलं होतं बरं त्यानंतर नागपूरमध्ये गौतम बुद्धाची दोन हजार पाचशेवी जयंती पहिल्यांदा साजरी करण्यात आली ती ती त्याबद्दल काही माहिती दरवर्षी आपण करतच होतो जेव्हापासून ती सुरुवात झाली आपण परंतु यावर्षी मात्र मी बाबासाहेबांनी सांगितलं की माझी तिच्या पुढच्या वर्षी वैशाख पौर्णिमेला होईल आणि मी ठरवलं टाकलं होतं की आपण खूप संख्येने न्यायचं लोक तयारीच होते पण चोवीस मेला असं काही झालं नाही म्हणून त्याचा फायदा घ्यावा म्हणून मी असं ठरवलं की आपण आता याची मोठी मोठी मिरवणूक काढावी तर त्यावेळेस काही पैसा खर्च करून आठ दहा हजार रुपये खर्चून आपण तेरा दृश्य निर्माण केले होते निर्णय प्रकारचे आणि ते लोकांना आपल्या कळल्यामुळं त्या मिरवणुकीची शोभाच अशी झाली की खूप मोठी मिरवणूक काढली पण ती मिरवणूक अशी शांतपूर्ण काढली का गाजा नाही गाजा नाही आणि त्याचे अशी भा बातमी आली की ती बाबासाहेबाला तिथे घरी बसल्यावर चाल मिळाली आणि त्यांनी सांगितलं अशा प्रकारचं कलरफुल प्रोसेशन नागपूरच्या इतिहासात पहिला झाला आहे हे लोकांनी लिहिल्यावर बाबासाहेब म्हटलं मी तर दीक्षा घेणार होतो आजच्या दिवशी परंतु माझ्या मुलांनी मोठं काम केलं की ज्याची परिस्थिती सर्व जगभर झाली आहे आणि म्हणून त्याच दिवशी बाबासाहेब पी टी आयला मुलाखत दिली आणि त्या मुलाखतीत बाबासाहेब म्हणतात मी याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात माझी दीक्षा मुंबईला होईल दिस इज माय फायनल डिसिशन देर बिल नो चेंज इट इट अशा प्रकारचं त्यांनी वक्तव्य पी टी आयला दिलं ते पेपरमध्ये वाचल्यानंतर मी बाबासाहेबला सतरा जुलैला पत्र लिहिलं आणि त्यांनी सांगितलं बाबा तुम्ही हा खरं पाहिला असता सेंट्रल प्लेस म्हणून नागपुरात दीक्षा घ्यायला पाहिजे होती परंतु तुम्ही ती मुंबईला घेता तुमचे इन्व्हाय भारतभर आहेत आणि अशा प्रकारे तुम्ही लोकांना त्यांच्यावर तर सारनाथ होतं आम्ही सगळे गेलो असतो सारनाथला किंवा किंवा भगवान बुद्धाच्या जीवनाशी संबंध आला ठिकाणी कुठे काय केलं असतं आम्ही गेलो असतो परंतु मुंबई या त्यापैकी एक नसल्यामुळं हा कार्यक्रम मला देऊन टाका मी तुमच्यावर पैशाचा बोस पडू देणार नाही असंही त्यांना म्हटलं तर त्या सतरा जुलैच्या पत्राचं उत्तर आलं नाही माझी पहिली दीक्षा मुंबई मला तुझं सगळं मिळालं त्याच्यात मला लिहितात ते पत्र मला वाटतं ते चेली
I beg your pardon for not replying to your letters. I was ill and could not deal with the responders. Purely that. There is no other way except to stick to Bombay as the first place of conversion. This, of course, does not mean that I shall not come to Nagpur. As a matter of fact, I propose to go to various centers wherever there will be a large gathering ready, ready for conversion. I have Nagpur in mind. I will let you know the detailed program of Nagpur later on. I am very pleased with your enthusiasm and of your friends in the matter of turning over to Buddha Patrala. Parantu, Amala Vatal Loka Manhal Lagda had Pan Nahi Matan Bhavasani, La Pak Sanai, Pikurun Dakula, and Shouti Mul Shouti Mukbaba Salas Vatla, Ki Hai Ton Mother Doko Hato, currently Doko Kasala Hato to me, Bara Janimari Kunishi Pantola Jimulaka Bapiti Ala Diluti Bhavasani, Ki Parma to Achia, and Tamula Hati one day. The Pam Shop in Lamaja Luti Barajan Rekuni Panjur, Bun Matrakali. Buddhist seminary to be started in Bangalore. Dr. Ambedkar to tour with begging bowl for funds. The Pandagora Hotas, Bun Varshajat, Bangalore is seminary, Karyani Shuil, Yavija Lamaja, Dakpa, Thermo Feta, and Rasta Pet, a Tini Pet Napata, Yoga with their Provasi Razai, and a Servant Thermas and Karala Gustavo de Ratanai. Pasamanta, I believe no one would afford Buddhism truly without studying the other religions also scientifically. Parma to Shabdoke, Anni Yanimitamita and Nemi Vetoto, and Tanta Sagrazala, Kiata Padilla and Himatla, Pantata Purnavich at the Monumala Patrilla, Art September Labasani, Dixella Pacta, take my Sahaji Siloti, Tanta Matapurman, and it touched Lizat Mala. I had written to you some time back in which I had declined to come to Nagpur for my conversion. On further consideration, I have come to the conclusion that Nagpur would be the best. I would therefore like you to come and see me at Delhi. So that we will discuss what arrangements we could make in order to make the ceremony successful. Please treat this as urgent. Patrala, Malati Patrala. Dharmantara karta Nagpur chhe acha prakari niyod jali. Acha prakari Nagpur chhe niyod jali. Visa unta na bhetlo. Tana patra tana tar ke liye ki me baba tumi aplan Mumbai vishes and niyan badlala me khush khush hai. Tera September la Nagpur solto saudara sakari un bhetlo. Pan maaja paro chhe apas lokan chhe ale. Ani ami tana bhetlo. Baba sir, push, push, dale, pan tana watch lo. Mala ya chashi, ya chashi kai private bola. To to pan yani char pas loko yhonale. Ani mohun, am chashi bolle. Me nakpula tera tar kila sandhya kari gadi nee railway. Ani chowda tar kila khutang nee vyostha kara. Aso thora sabar bolun. Baba sir, baba sir, room ma jee nee gun shamrao jada utan chee jee pee hote. Kola purche. Tar tana pathaolo. Mane ghol bolal fakta ghuni. Tar me gelo. Ani atam kunali yo dono ka. Mala ya chashi kai private bola chay. Yo tum cha baron kono kono aso the nakpur. Ham nakpur chya ali hote. अपने अपने प्रलाद भाग मरी जी ये नावी होते समाज अच्छे पर बाबा साहब जी ना पूरा जवान आले तो तंता लड़का का टू ऐसी होती पर हाथ मोड़ा सॉफ्ट होता बाबा साहब कंपी चंगले कराए जी ते होते अनकि पंचे भाई जी होते अनकि कहे मत एक दोन अनकि व्यक्ति होता तो हाँ सब ये आले तंता समोर बोले बाबा साहब अनिगुण के � I was a private volunteer. 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 I October Mena. Sir, October Mena. The two months, the Tarikami Jahid Kilin, the two Kasira October Lilaman, probably on thirteenth Kasarila. Mulaba had to Malay Maita, Makana Sangitabaha, to Chepa Hilisa Kalota, but in Paravadi. Parampechi Lokmanta, Kwamudata Janmat Nana and Maparina, a Tini Hatna Vesha Kurmezala, but Tumala Itias Watra to me, and he meets what Lamutla. Mother Grosha like he died on thirteenth day of October four eighty three BC. बरोबर आहे म्हणे अरे पण म्हणे या वर्षी म्हणे एकच दिवसाचा फरक पडतो रे म्हणे म्हटलं कोणच कसला फस बाबा ही 13 तारीख म्हणे 2500 वर्ष होतात मी म्हटलं कॅल्क्युलेशन केलं मी कसं केलं म्हणे तो ते पुष्कळ सांगितलं मी बाबा साला त्या होतच नाही म्हणे म्हटलं बाबा भगवान बुद्ध जे बोलले होते त्या सारनाथला आणि त्या व्यक्ती पुढे बोधिसत्वा पुढे तर म्हटलं तर त्या वर्ष म्हटलं सोलर कॅलेंडर नव्हतं लुनर कॅलेंडर होतं 15 दिवसाची उजळी रात्र 15 दिवसाची अंधारी रात्र 30 दिवसाचा महिना आणि 360 दिवसाचा वर्ष तो त्या प्रमाणे जेवढे सोलर कॅलेंडर प्रमाणे दिवस होतात लिप जोडून त्याला 360 ना भागायला लाग पाहिजे तर एक्झॅक्टली म्हटलं बरोबर 3500 होत 2500 वर्ष होतात म्हटलं म्हणजे 13 तारीख म्हणजे शनिवार पडतो रे म्हणजे रविवार आला असं बरोबर राहला आणि मग मी सांगितलं बाबा तो रविवारच राहणार आहे कसा मूर्खा सारखा बोलतोस रे म्हणे तू मी म्हणतो की शनिवार या 13 तारीख की शनिवार लाय त्या वर्षी मग म्हटलं ऐकतच नाही ऐकायला त्यार पण मी बोलायला सुरुवातच केली आणि मग त्याला सांगितलं बाबा 
हे तर नक्की आहे की भगवान बुद्ध संध्याकाळी कुशीनगर आले आणि सांगितलं की ह्या दो साल वृक्षाखाली माझी जा विचारित कर केली आणि मग भिक्षू लोकांना म्हणतात आनंदलाही म्हणतात आजची माझी शेवटची रात्र आहे त्या दिवशी प्रवचन केलं दहा वाजेपर्यंत त्याच्यानंतर त्यांनी समाधी वगैरे लावली असं आणि सकाळी दोन ते चारच्या दरम्यान म्हटलं बा त्यांचं महापरिणाम झालं आता दोन ते त्यावेळेस काय होतं लोकांकडे घड्याळी नव्हत्या म्हटलं आणि घड्याळी नसल्यामुळं काय किती वाजले काय असं समजत नव्हतं परंतु एक गोष्ट नक्की की सगळं जगामध्ये एक प्रसाद झाली होती म्हटलं सूर्योदय झाला की दिवसाची सुरुवात आणि दुसऱ्या दिवसाच्या सूर्याप्रमाणे एक दिवस होता तर सकाळी दोन ते चारच्या दरम्यान महापरिणाम झालं होतं म्हणून इजवान लोकं तेरा लिहितील की चौदा म्हणजे तेरा असे येतील परंतु चौदा झाली होती बाबा म्हटलं रात्रीच्या बाराच वाजता आणि अशा प्रकारे हा असल्याने खूप गणित जोडलं म्हणजे तू मिळलं म्हणजे मी मी नाही जोडलं तर म्हटलं आणखी गोष्टी काही सांगितल्या म्हटलं याच्याबद्दल म्हटलं फार चर्चा झाली आहे डॉक्टर सोनी जे वर्ल्ड फेलोशिपचे जनरल सेक्रेटरी आहेत त्यांनी मला पत्रही पाठवलं होतं तर फार चांगलं झालं म्हणजे पक्क म्हणजे रविवार म्हणजे त्यांना रविवारी पाहिजे होतं रविवार सुरूच झाला होता रात्रीच्या बारा वाजता तर अशा प्रकारे रविवार आणि दोन हजार पाचशे वर्ष भगवान बुद्धाच्या महापुरुणाचे हे भगवान बुद्धांनी सांगितलं होतं त्या व्यक्तीपुढे ज्यांना आपण बौद्धिसत्व म्हणतो त्यांना सांगितलं होतं त्यांच्या पुढेच सांगितलं होतं माझ्या महापरिणाला दोन हजार पाचशे वर्ष होतात जम्बू द्वीपामध्ये म्हणजे भारतात बौद्धिसत्व प्रगट होईल जो माझ्या धर्मकार्याला चालना देईल आपल्या सगळ्या जगाला माहिती आहे की चालना कोणी तर बाबासाहेब दिली तर कोण आहेत भगवान बुद्धाच्या म्हणण्याप्रमाणे ते बौद्धिसत्व आहेत डेस्टिन बुद्ध आहेत इतकंच नाही त्याच दिवशी सारनाथ म्हणजे भगवान बुद्धांनी सांगितलं होतं त्या व्यक्तीला काय म्हटलं होतं तू सुद्धा माझ्या सारखा बुद्ध होशील दहा पारी मी तर पूर्ण करशील पण ते पूर्ण तू व्हायला ऐंशी हजार वर्ष लागणार आहेत म्हणे तर ऐंशी हजार वर्षानंतर जो आपण जे मैत्री बद्ध म्हणतो ते प्रकट होतील हे नक्की बरोबर मग धर्मांतराकरता नागपूरची निवड झाली त्यानंतर मग दीक्षेकरता जागेची निवड कशी केली तर त्याच्यानंतर बाबासाहेब त्याच दिवशी सांगितली चांगली जागा निवड आहे वगैरे म्हणून तर मी जेव्हा बुद्धिस्ट लिटरेचर वाचत होतो तर भगवान बुद्धाचा पडाव नेहमी शहरापासून दूर नाही शहरापासून फार जवळ नाही अशा प्रकारचा पाहिजे होता तर शांत रमणी जागा पाहिजे होती तर मला हे माहीत झालं होतं की आपले जे शेंडे म्हणून ग्रस्त होते धर्मपटचे माझी स्वतःची जागा आहे म्हणे ही अंबाजीच्या तलावजवळ आहे शांत जागा आहे म्हणे जर तुम्ही त्या दीक्षाकरता घेत असाल तर मी म्हणे तुम्हाला स्वस्तात द्यायला तयार आहे तर ती जागा मी पाहायला गेलो पण तर ती जागा मला काही पसंत पडली नाही अंबाजरीच्या सांड रस्त्यात जवळच होती आणि तिथे जशी पाहिजे तशी मला वाटली नाही आणि म्हणून त्याच रस्त्याने मी गेलच्या रोडने परत येत असताना साऊथ अंबाजरी रोडच्या रस्त्याने मला ही जागा दिसली ती जागा पाहिल्यावर पाहत होती की चढायचं चौदा एकरच्या जवळपास जन्मभूमी अशी तरही साफ पडली आहे बाजूला व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट आहे आणि शांत आहे फारापास शहरापासून फार दूर नाही शहरापासून फार सध्याची दीक्षाभूमी सध्याची दीक्षा ही त्यावेळेस मला वाटली आणि नक्की आहे इथे पाहत होतं पहाडी अंबाजरी दिसून राहिली आहे मग त्याच दिवशी मी आपल्या फुललेले साहेबांना की आता दीक्षाभूमीवर हे आहेत त्यांना हां सदानंद फुललेले हे सुद्धा त्या भांगीकडे काम घेतले असल्यामुळे धर्मपीठचे त्यांच्या दुकानावर येऊन बसत होतं तर त्या दिवशी आले होते मी त्यांनाच घेऊन गेलो होतो इथे जागा पाहायला आणि उपमहापौर होते उपमहापौर होते आणि त्यांनी मग मग आपण म्हणजे मला बंडोईंनी प्रॉमिस दिलं होतं एका कार्यक्रमात तुकडोजी महाराज जपानहून आले होते तर त्याचं स्वागत करण्याच्या दृष्टीने मी मोठा कार्यक्रम घेतला होता त्या धनवडे चेंबर्सच्या याच्यावर तर ते कार्यक्रम फार यशस्वी झाला तुकडोजी महाराजही खूप बोलले होते तर बंडोई साहेबांनी जे राजस्व मंत्री होती त्यांनी म्हटलं की नेहरूचा आम्हाला आदेश आहे की हे वर्ष जे आहे दोन हजार पाचशे वेळ भगवान बुद्धाचं असं आहे तर भगवान बुद्धाच्या निमित्तानं जो काही संस्था काम करते त्याला मदत करा असं नेहरूचं आश्वासन आहे तर तुमची संस्था आपल्या मध्य प्रदेशा ते मध्य प्रदेशमध्ये होत होतं मोठी आहे तू जे मागशील ते देईल तर मग त्यावेळेस बाबासाहेबचं पत्र झालं होतं आपल्या दा पहिले हां तर मी पहिली जागा निवडली होती पांढऱ्या बोली बोडीची निगम निवडली दाखवली होती मला ते सगळी तयारी झालं होतं त्याला पत्रही दिले होते मंडळींनी परंतु त्याच दरम्यान दीक्षेच्या आधीची गोष्ट थोडशी आधीची आणि दीक्षेच्या कार्यक्रमात जे हात आला मी आणखी जाऊन भेटलो त्यांना सांगितलं ही जागा पाहिलं मंडळूजी हां ते म्हटलं असं झालं आणि ही जागा आहे कृपा करून ही जागा तुम्ही द्या मी तुला प्रेरणेच प्रॉमिस केला म्हणजे कोणतीही काय मागशील ते देईल आम्हाला नेहरूचा आदेश आहे तर त्याच दिवशी आम्ही दोघंही गेलो नसताना त्यांनी पत्र दिलं व्हॅक्सिनेशनच्या याला हिंडला आणि ते पत्र त्यांना दाखवलं की ही जागा मी दीक्षा करता देत आहे आणि या कोणत्याच्या तारखेपासून म्हणजे मला वाटतं दहा की आठ तारखेपासून वीस तारखेपर्यंत ही जागा कोणाला देऊ नका ही त्या वयाला दिली आहे याचा वापर करू द्या दीक्षेकरता तर अशा प्रकारे ते त्या व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूशनच्या जो डीन होता त्यांनी आपल्याला जागा दिली त्यांच्या आदेशाप्रमाणे आणि नंतर त्यांनी म्हटलं म्हणलो ही नाही ही जागा मी तुला मला म्हटलं अशी नाही पाहिजे इथे काहीतरी स्मारक बी व्हायचा पाहिजे तर परमनंटली देईल म्हणे तुला तर
नेहरूचा आदेश होता तर त्यामुळं नाही तर ती जागा त्याच वेळेस आपल्याला दीक्षाभूमी त्याच वेळेस आपल्याला मिळू शकली असती म्हणजे परंतु मनलोनीजीने मात्र आपली हे काम केलं नाही ही जागा आपल्याला मागणी केल्यानंतर देण्यात आली मग दीक्षेची तयारी कशी केली आपण लोकांना दीक्षाची तयारी झाल्या लोकांना माझे लोक गेलोच होतो सगळ्या वस्त्या म्हणजे आमच्या शाखा होत्याच सर्वांना बोलवलं तर मोठी मोठी आपल्या ऑफिसच्या पुढं तिथे दोन तीन चारशे लोक सगळे जमले आणि त्या ठिकाणी मग म्हटलं राजकीय लोकांची घ्यायची आवडे बाबू वगैरे सगळे मोठमोठे लोक सगळ्यांना बोलवलं म्हणे कोणाला न करता परंतु हा कार्यक्रम त्यांना पाहिजे होतं की मी जरा रिजिड आहे रिजिड म्हणजे अशा प्रकारचं की बा याच्यामध्ये राजकारण आणायचं नाही आणि त्यांना राजकारण पाहिजे होतं त्यांना नारे पाहिजे होते मी त्या मागच्या मिरवणूक सांगितली आणि तुम्हाला चोवीस मेला काढलेली त्याच्यामध्ये नारे लावू दिले नव्हते नव्हतं शांततेने तालाव गे त्याच्यामध्ये माझी काही एक भूमिका होती तर हा बुद्ध जयंतीच्या वेळेस तर त्यांना वाटलं हा नारे लावू देणारा नाही बाबासाहेब आंबेडकरजी की याच्या हाती नाही लावला पाहिजे असं खूप हे केलं पण लोकांच्या लक्षात आलं नाही ह्यांची बरोबर होती आणि ती मग समिती आपण गठन केली आणि त्या समितीमध्ये सुद्धा आपण कोण कोणते मेंबर आहेत सगळे होते आणि त्याच लोकांनी मग दीक्षेच्या कामाला सुरुवात केली तर अशा प्रकारची ही जागा ठरल्यानंतर म्हणजे अठरा तारखेला बहुते ही आपली सभा झाली होती त्या ऑफिसच्या पुढं आपल्या कोठ्यारी मेन्शन पुढं आणि तिथे हा मग हा कार त्या सर्व लोकांनी आणि विशेषतः त्या समितीमध्ये त्या समितीमध्ये काँग्रेसवाले होते म्हणजे काँग्रेसमध्ये गेलेले बाबासाहेबचे राजकीय मते पटत नसलेले परंतु ते सुद्धा होते आणि सर्वांनी मिळून कोणत्या प्रकारचं आणि हा प्रश्न सुद्धा दीक्षेश्वर निघाला होता हा त्याला धरून काम करतो म्हटलं बाबा तुमचं तर म्हणणं आहे असं की याच्यामध्ये राजकारण आणू नये गोडवल साहेब हा दीक्षेच्या कार्यक्रमाची सुरुवात कशी झाली हा हे सांगा दीक्षेच्या कार्यक्रमाची सुरुवात अशीच झाली की आपण ते सगळे लोक जमले बाबासाहेबांची अपेक्षा होती बाबासाहेब आले आणि आल्यानंतर त्या स्टे स्टेजवर आपण भगवान बुद्धाची मूर्ती ठेवली होती जशी आपल्याकडे मूर्ती आहे ती मूर्ती आपल्याकडे नव्हती ही श्रीलंकेची मूर्ती मला मिळालेली आहे पण त्यावेळेस अजब घरामध्ये आपल्या म्युझियममध्ये मूर्ती होती आणि त्याच्यावर दोन सिंह होते तर ती मूर्ती मला बाबासाहेब म्हणे हे सुद्धा पूजाची दीक्षा आणि मला बाबासाहेब म्हणतात मूर्ती शे होणार नाही ते म्हणलं बाबा तिथं मूर्ती अशा प्रकारची मूर्ती मला माहीत राहिलं असतं तुमच्याकडे मूर्ती नाही तर मी घेऊन आलो असतो म्हणजे आमच्यामुळे कट कटाऊ राहा आपल्या आपल्या याच्यामध्ये तर म्हटलं याच्यामध्ये आहे कुठे आपल्या म्युझियममध्ये पण म्युझियम तर आता बंद आहे संध्याकाळी गोष्ट काढली असती तर त्याच वेळेस मग त्यांनी रविशंकर शुक्ला याला फोन केला की अशा प्रकारच्या मूर्तीच आहे आहे तर तुमच्या याच्यातली मूर्ती मिळेल का रविशंकर शुक्लाने सांगितलं तुम्ही आपलं पत्र घेऊन माझ्याकडे पाठवा मी ते रात्रीच्या वेळेस उघडायला लावतो त्या याला आणि त्यावेळेस रात्री जवळपास एक वाजता रात्री मूर्ती मूर्ती तिथे आली आपल्या इकडे ती ती होती आपल्या म्युझियममधली आणि त्याच्यावर दोन सिंह ते ह्या मूर्तीनं सिंह तिथे आणल्या गेल्या तर बाबासाहेब जेव्हा स्टेजवर आले तर प्रथम तर त्यांना मूर्ती पाहिजे होती काय केलं नाही मग अगरबत्ती मेणबत्ती वगैरे काही न लावता आपलं डोकं भगवान बुद्धा त्याच्या मूर्तीच्या ह्याच्यावर ठेवलं आणि नमस्कार करून मग ते त्यांनी दीक्षा घेतली दीक्षेच्या पूर्वी त्यांनी ठरवलं होतं चंद्रमणीच्या हाताने दीक्षा घ्यावी परंतु बाबासाहेबांच्या मताप्रमाणे दीक्षा होणार होती तर म मला दाखवलं ते म्हटलं बाबा मला नक्की माहीत आहे मग मी तर पहिले तर म्हटलं बाबा याच्यात काही विशेष नाही मी ब्रह्मा विष्णू महेश देवमान नारायण गणू याचं सगळं लिहिलं होतं मला ते आवडलं नाही आणि त्यांची नंतर म्हटलं बाबा ह्या ह्या अशा तऱ्हेनं कोणीच दीक्षा देणार नाही आणि चंद्र म्हणून म्हणूनच देणार काय म्हणतोच म्हणे मी बिलकुल देणार मी त्यांच्यामध्ये वावरला आहे त्यांच्याकडे गावणी भेटला पुष्कळवा तर कुशीनगर गेलो तर कोणताही भिक्षू तुम्हाला असं दीक्षा देणार नाही मग काय करायला पाहिजे म्हटलं आप बाबा तुम्ही त्रिशरण पंचशीनी ते जसे देतात घेऊन घ्या आणि तुम्हाला वाटते तर पण आम्हाला दीक्षा द्या अरे वा म्हणे मग अशाच प्रकारचं झालं चंद्रमणी त्यांना पण पंचशील त्रिशरण दिलं आणि नंतर बाबासाहेबांनी आपल्याला दीक्षा दिली ती बावीस प्रतिज्ञाने दिली असा हा कार्यक्रम झाला पण बाबासाहेबांनी अगरबत्ती मेणबत्ती नाही मी नेहमी लोकांना म्हणतो अरे दिवस आहे मेणबत्ती लावता विनाकारण खर्च असं लोकांनाही म्हणतो तर बाबासाहेब असं असून ते मी शिकलो आहे की नाही आपल्याला आपण स्वतः दीप बना मी ह्या फुलाने करी मी कोणी फुलं तोडतात हे फुल आहे मी ह्या फुलाने करी बुद्ध पूजा असं म्हणायला पाहिजे तर अशाच प्रकारे बाबासाहेब वाहिले आणि बाबासाहेबला जो अर्पण केला हार तो हार मी कमळाच्या फुलाचा केला होता बाबासाहेब जेव्हाही काय करत होतो स्वागत करत होतो तर कमळं हे काय असते चिखलात जन्माला येते पण कमळ रूपी आपला चिखल येऊ देत नाही भगवान बुद्धाचं जीवन तसं झालं म्हणून प्रत्येक वेळा बाबासाहेबचं मी स्वागत करायचा कमळाच्या फुलाने तर कमळाचं फुल गळ्यात टाकलं हातात घेतलं पण तो शेवटपर्यंत लोक मला विचारतात बाबासाहेबला काय मोठं आकर्षण होतं की त्यांनी तो हात तिथे चंद्रमणीची पास करून दीक्षा घेऊन राहिली पण हातात हारच आहे आणि म्हटलं हाच शुद्ध तू कसं सोडतील ते तर त्या एका त्याच्याने म्हणतात की खूप मोठं काम केलं ते तू की त्यांना हे दिलं तर शेवटपर्यंत तो
दीक्षा समारंभ झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी तिथं काही भाषण वगैरे दिलं होतं थोडंसं छोटंसं भाषण दिलं दीक्षेच्या वेळेस आणि नंतर माझं संपूर्ण जे भाषण आहे उच्च पुढच्या दुसऱ्या दिवशी पंधरा तारखेला म्हटलं होतं त्यांच्याच कार्यक्रम म्हणून ते आपण कार्यक्रम प्रत्येकही टाकलं होतं पंधरा साल भाषण म्हणून तर त्या दिवशी मात्र काय झालं की जाता वेळेस त्यांनी पाहिलं की यांनी खूप खूप चांगलं काम केलं तर म्हणे आता तू दीक्षाभूमी आपल्या तू हाफ के याच्यामध्ये शाम हॉटेल किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये एकटा जाऊ नको माझ्याबरोबर चल मला वाटलं की बाबा मी काहीतरी माझ्या हातात चूक झाली असेल म्हणून आता एकटा जाऊ नको म्हणून राहिले तर त्यांना मी त्यांच्याबरोबर बसलो जेव्हा कारमध्ये दीक्षेनंतर दीक्षा झाल्याबरोबर बरोबर तर माझ्या त्यांच्या कारमध्ये जास्त जागाही नव्हती पण मागच्या कार सीटवरती बसले होते त्यांची पत्नी होती तर माझ्याकरता थोडे सरकली जागा दिली आणि दिल्यानंतर गोडबोले म्हणे खूप मोठं काम झालं माझ्या जीवनाचा परमोच्च आनंदाचा दिवस आहे शब्द होते आजचा दिवस माझ्या जीवनात येऊ शकेल की नाही ही मला शंका होती पण तू ते खरं करून दाखवलं म्हणे खूप प्रयत्न केला म्हणे लोकांनी तुझ्यापासून हिसकायचा पण मी असं असं केलं नाही मला वाटते म्हणे आजचा दिवस मी माझ्या अपेक्षेच्या बाहेरचा आनंदाचा दिवस आहे आज माझा उपवास होत आहे मी आज जेवण करणार नाही म्हणे सं दुपारचं जेवण करणार नाही की रात्री असं काय म्हटलं ते तर असं बोलता बोलता आणि श्याम हॉटेलमध्ये आले श्याम हॉटेलमध्ये आल्यानंतर पहिले त्यांनी आपलं आवाज तसा होता मी काय बोललो कसा बोललो तर हे सगळं टेप रेकॉर्ड करण्याकरता स्वतःच्या पैशाने ते सामान विकत घेतलं होतं ते ऐकून घेतलं आणि ते ऐकून घेतल्यानंतर मग बाबासाहेबांनी दिवस घालवला संध्याकाळी मात्र मग त्यांना सन्मानपत्र होतं कुठे आपल्या टाऊन हॉलमध्ये टाऊन हॉलमध्ये सन्मानपत्राला गेले होते आल्यानंतर आणखी मला जवळ बसून घेतलं आणखी गोष्ट झाल्या तर त्या गोष्टीमध्ये हेच ठरलं की बाबा आता आपल्याला भारत बौद्धमय करायचा आहे आणि आपल्याला ही सगळी परिस्थिती अवलंब आहे आणि मी म्हटलं बाबा तुम्ही म्हणाल तसं तू नोकरी सोड मला तुला खूप काम द्यायचं मी तुला भ्रमदेशात पाठवतो तिथे तू शिकायचं नाही काही तिथे तुला ते लोकं बोलवणार निमंत्रण देणार तुझी व्यवस्था करतील पण तिथलं संघटन कसं आहे ते शिकून येते तू तर अशा गोष्टी झाल्या त्या दिवशी तर तो दिवस कसा घालविला मग त्या दिवशी त्या दिवशी मग बाबासाहेब रात्री आले ऐकून घेतलं आणि त्याच्यानंतर मग जे काय पाहिजे होतं तर मला वाटते माझं उपोष होत आहे म्हणजे तर ते मला वाटतं दिवसात घेवले की नाही माझे त्याच्यानंतर तर मला आठवण तर ठेवली नाही परंतु मात्र त्या दिवशी ते अशाच प्रकारे चिंतनात राहिले की आज आजचा दिवस जो आहे हा अत्यंत आनंदी होता आहे अत्यंत आनंद आनंदाचा होता तो असं घालवला आणि म्हटलंच त्यांनी माझा परमोच्च आनंदाचा दिवस आहे माझ्या दिवस हा दिवस माझ्या जीवनात उगळेल की नाही अशी मला शंका होती पण तू मांडले असं काम केलं की सर्व घडवून आणलं तू म्हणजे तुम्ही प्रशंसेस पात्र ठरले बिलकुल आणि मी म्हटले बाबा मी आता तुमच्या मला बोटलीत बसलं ना बाबा आता मी हा हा म्हणतो आपण कम करू म्हणे तू माझ्या बरोबर आहे बाबा म्हटलं तुम्ही जे म्हणा सेवक म्हणून काम घ्या म्हटलं माझ्याशी समजलं तुम्ही लोक म्हणता साथीदार हे शब्द मला बरोबर आवडत नाही म्हणजे क्लोज असोसिएटेड हा शब्द मला आवडतच नाही समजलं आय वॉज ही मी त्यांचा सेवक आहे आणि सेवकांना तुम्ही जे म्हणाल ते काम करील जे म्हणाल ते काम करील म्हणजे अपेक्षेप्रमाणे कार्यक्रम पूर्ण दुसऱ्या दिवशी सांगितलं होतं त्यामुळे आज मी असंच बोललो परंतु दुसऱ्या दिवशी छोटंसं भाषण होतं तर ते हे सांगा पंधरा ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी जाहीर व्याख्यान दिले होते त्याचं आहे आपण लिहिलं आपल्या पुस्तकात काय बोलले तर त्याबद्दल लोकांना सांगा ना काही त्या व्याख्यानाबद्दल त्या व्याख्यानाबद्दल मला काय सांगायचं आहे खरं पाहिलं असता लोक म्हणतात की हा धन घेतला तर तुम्हाला वाटते की आम्ही सतत तुम्ही इतकं गुलामगिरी केली या धर्मात गुलामगिरी आहे आणि या ध या गुलामगिरीमुळं तर समजलं का आम्ही म्हणून सोडून टाकून दिली मी असं वाटते मला मी नरकातून निघालो आज समजलं असं वाटते परंतु तुम्हाला स्वर्ग वाटत असेल तर तुम्ही जा त्याच्यात परंतु या ज्या धर्म ज्याच्यामध्ये जा अशा प्रकारचा आहे जातीवाद आहे हे आहे ते आहे त्याच्यामध्ये माझ्यासारखी व्यक्ती राहणं शक्य नव्हतं आणि मी जे केलं ते अत्यंत परोपकार आहे असं त्या दिवशी ते बोलले होते ते या ठिकाणी नागपूरला फार मोठी आर एस एसला आहे रॅली निघते तर त्यांच्या याच्यावरून डोक्यावरून जाण्याकरता मी काय केलं नाही नागपूरला माझा जो समाज आहे त्या समाज हा ज्याच्याकरता तयारी करून राहिला होता आणि मी माझ्या त्यांच्या मनाची इच्छा पाहिले ना हा धर्म सर्वकरता हे आहे म्हणून ह्या दिवशी या ठिकाणी मी घेतलं असंही बोलले होते गोडवल साहेब एक गोष्ट सांगा दीक्षा समारंभानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया कशा होत्या बहुतेक प्रतिक्रिया आपल्या लोकांच्या ह्याच होत्या की नाही खूप मोठं काम झालं आणि अशा प्रकारे त्यांना भूतो न भविष्यात असं लोक जमवू शकलो आपण या ठिकाणी आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम फारच महत्त्वाचा आहे ऐतिहासिक झाला अशा सर्व लोकांचं म्हणणं पडलं त्यानंतर मग आणखी काही पंधरा तारखेला भाषण झालं हो सामान तिथून परत आले त्याच्यानंतर मग कॉर्पोरेशनमध्ये जे बोल गेले होते सन्मानपत्राकरता तर तिथे 
त्या दिवसात पेपरमध्ये अशी काही बातमी आली होती की ती खूपच भडक आली होती समजलं तरीसुद्धा बाबासाहेब मनातून जे होतं ते आम्ही लोकांनी आम्ही एक आम्हाला काय आहे सन्मान पाहिजे आहे समजलं आम्हाला काय हे नाही आत्मसन्मान हा गोष्टी तर आत्मसन्मानाकरता एवढं साम चांगलं काम आम्ही करून राहिलो आम्ही आपलं संबंध हे विकून आम्ही काय करायचं नाही आहे आम्हाला आत्मसन्मान आणि आत्मसन्मान आम्हाला या धर्माने मिळाला आहे असं काही बरं बाबासाहेबांच्या या दीक्षक कार्यक्रमानंतर असा पुन्हा कुठे कार्यक्रम करावा किंवा भविष्यातील काही योजना वगैरे होत्या होत्या सोळा तारखेला ते मुंबईला घेणार होते कार्यक्रम आणि मला म्हणजे सोळा डिसेंबरला घेणार होते सोळा डिसेंबर हां हो सोळा डिसेंबर सोळा डिसेंबर सोळा डिसेंबरला तर मला म्हणे तू मला पत्रही पाठवलं की माझ्याबरोबर तू मी जेव्हा काटमून येऊन परत येईल आता मी काटपूरला जात आहे जागपेशीला आतापर्यंत मी गेलो तर ते हिंदू बनून गेलो पण आता तिथे छातीक शोक सांगले मी बौद्ध म्हणून या कार्यक्रम झालो परंतु तुला म्हटलं मी जाईल ते परत जाईल आपल्या याला तर वह्या कुशीनगर म्हणजे बुद्ध गया लुंबिनी बुद्धगया कुशीनग सारनाथ आणि कुशीगड म्हणजे ज्या तऱ्हेने भगवान बुद्धांनी आपला प्रवेश केला होता त्या तऱ्हेने पहिले बा बाबासाहेब कुठे गेले आपल्या लुंबिनीला गेले लुंबिनीपासून कुशीनगर जवळच त्यांनी गेले नाही आले बुद्ध घ्यायला बुद्धा गवळपासून सारनाथला आले आणि सारनाथपासून मग ते कुशी भाया कुशीनगर मग दिल्लीला पोहोचले तर अशा प्रकारे त्यांचा कार्यक्रम होता मला बोलवलं पत्रही लिहिलं होतं तू मला येऊन भेट सारनाथला पण माझी थोडशा कारणानं चुकामीच झाली तर नाहीतर ते पाच तारखेला दिल्लीला पोहोचले होते आपल्या लोकासमोर त्यांच्याबरोबर मी राहिलो असतो आणि कदाचित हो होऊ शकत होतो माझ्या लक्षात आलं असतं तर त्यांचं ते मरण सहा दिवसात झालं तर ते कदाचित मी अवॉइड करायचाही प्रयत्न केला असतो गोडवले साहेब हे सांगा चौदा ऑक्टोबरला नागपूरला दीक्षेचा कार्यक्रम झाला त्यानंतर लागली सोळा तारखेला चंद्रपूरला दीक्षा समारंभ आठवला आपण त्यांनी त्यावेळी चंद्रपूरला गेले होते का नाही मी सांगतो त्यावेळेस असं झालं की ना बाबासाहेब एक दिवस मला म्हणाले होते की म्हणे तुझे नागपूरची संत्री फार सुंदर असतात ते म्हणे डॉक्टरनी मला जेवणाच्या वेळेस एक दुपारच्या जेवणाच्या वेळी एक संत्रा सांगायला सांगितला ते पुढच्या वेळेस येशील संत्रे घेऊन ये मी नागपूर बाबासाहेबाला एक पेटीच पाठवली होती अडीचशे संत्र्याच्या पेटीची फार सुंदर होती आणि त्या दिवशी त्या याला त्या दिवशी बॅरिस्टर दिल्लीला होते मी नव्हतो तर दिल्लीला होतो तर बाईसाहेबांना त्यालाच चिडवणं बॅरिस्टर चिडवण्याच्या दृष्टीनं जेवायच्या वेळेस दुपारच्या चार पाच संत्रे एक्स्ट्रा काढले आणि प्लेटमध्ये ठेवले आणि बॅरिस्टरला विचारते ते म्हणे संत्रे कोणी पाठवले आहेत माहीत आहे का माई मला कसं माहीत आहे कोणी पाठवले बाबासाहेब ऐकूनच राहिले होते म्हणाले हे संत्रे गोडबोलीने पाठवले आहे म्हणजे एवढं मोठं तुमचं देशव्यापी संघटन आहे ऑल इंडियाचं एखादी प्रेमाची भेट पाठवता काय म्हणायची तुम्ही तर ही गोष्ट बाबासाहेबांनी ऐकली तर बाबासाहेब त्याच वेळेस म्हणतात म्हणे हो रे म्हणे माझ्या खूप गोष्टी म्हणे हेरल्या म्हणे म्हणे तो अजबच पोर काय म्हणे माझ्या मनात एक राहते मी सांगत नाही पण तो समजून घेतो का असं पाहिजे आहे आणि तसाच करतो तर हे फार आहे आणि असं वाटते मला मला म्हणे की मी त्याला नागपूरच्या दीक्षा करता नाही म्हणून म्हटलं पण तो असं वाटते म्हणे की हा कार्यक्रम याला आता त्यालाच देऊन टाकावा हे बॅरिस्टर समोर बोलले तर बॅरिस्टरनी ती वस्तू उचलली बाबा हां बाबासाहेबांनी तर बाबा ही फार चांगली कंपनी आहे तुम्ही जर नागपूरला येता आणि चौदाला दीक्षा घेता तर तुम्ही ठरवाल त्या दिवशी मी चंद्रपूरला घेतो म्हणजे एका ट्रीपमध्ये दोन्ही होऊन जातात असं का मग गोडबोले जाऊन सांग तुला बोलावलं लवकर मला मला भेटायला सांग बॅरिस्टर आले ठरलं की चंद्रपूरचा कार्यक्रम होतं मला आले भेटले आणि म्हणे बाबासाहेब तुला नाही म्हटलं ना पण तुला बोलावलं तू जा लवकर तर मी म्हटलं बाबासाहेबांना भेटायला घ्या माझ्याशी बरोबर नव्हती यांचं मला वारस करायला लावतील हे म्हणून की बाबासाहेब बोललो नाही काही नाही मग बाबासाहेब वाटलं की हा येत तसा नाही म्हणून बॅरिस्टरला फोन केला तिथे त्यांच्या घरी त्यांनी सांगितलं मी गेलो होतो होय म्हटलं तर बाबासाहेब वाटलं की आपण मेसेंजर कशाला दोन पैसे काय एखादं पत्र त्यालाही लिहून टाकावं आणि म्हणून त्यांनी मला आठ सप्टेंबरचं हे पत्र लिहिलं म्हणजे बॅरिस्टरची गेल्यानंतर जे तिथे त्यांच्या घरी झाली की मी कार्यक्रम घेतो तर त्याप्रमाणे बॅरिस्टरनी मग काय केलं की मला प पत्र लिहिलं बॅरिस्टरच्या निरोपानंतर पत्र आलं हां बॅरिस्टरच्या मला सांगितल्यानंतर मी गेलो नाही आणि पत्र हा पत्र आले त्या पत्रात आठ तारखेला सप्टेंबर पत्र लिहिलं आणि त्याच्यात लिहिलं की काही दिवसापूर्वी नाही म्हटलं पण आता पूर्ण विचार केल्यावर माझ्या मनाची खात्री झाली आहे की नागपूरच त्याकरता योग्य आहे आणि म्हणून तू मला लवकर भेटायला ये हे पत्र ज्या योग्य आपण विचार करून हा कार्यक्रम कसा येऊ याबद्दल चर्चा करूया हे पत्र फार अर्जंट समज हे पत्र आलं आणि हे पत्र आल्यामुळं मग मी त्यांना जाऊन भेटलो आणि बाबासाहेबांना जाऊन भेटलो तर का तर त्याचप्रमाणे पहिलेच ठरलं होतं की ज्या दिवशी माझी दीक्षा होईल नागपूरला त्या दिवशी चंद्रपूरला तर चंद्रपूरला सोळाचा कार्यक्रम ठेवला होता त्यांनी आणि अशा प्रकारचं परंतु बाबासाहेबांची परिस्थिती वगैरे त्यांच्या ज्या पद्धती लागतात बॅरिस्टरला त्याचा अनुभव नसल्यामुळं खूप मोठं उंच स्टेज केलं होतं म्हणतात मी काही जाऊ शकलो नाही कारण की बाबासाहेबांनी मुद्द्यावर मला नेलं नाही की पुष्कळ पैशाच्
तिथून मला पत्र लिहिलं मात्र पण बापासाने फोन केला मी दिल्लीला परत जाताना माझी इच्छा आहे की तुझ्याबरोबर श्याम हॉटेलमध्ये काही दिवस थांबायची चर्चा करायची याच्याबद्दल तर तू मला घ्यायला ये मी स्टेशनावर गेलो तर स्टेशनवर त्याला घ्यायला गेलो तर त्यावेळेस रत्तूजी त्यांच्याबरोबर होते तर बाबासाहेबांनी रत्तूला विचारलं का किती दिवसाची हजूर रजा आहे तुम्ही बाबा मी रजाच काढून आलो तुम्ही म्हटलं चाला तर चाललो मी रजाही काढली नाही तर माझ्या ऑफिसरला नाही तर अशा प्रकारे सस्पेंड व्हायची तयारी होती तर बाबासाहेबांनी मला सांगितलं की हा म्हणजे रजाही काढून आला नाही आणि विचारून नाही आला कदाचित हा सस्पेंड होईल म्हणून आजच मला गेला पाहिजे मी आता तुझ्याबरोबर श्याम हॉटेलमध्ये थांबू शकत नाही आणि मी त्याच प्लेननी पहिले पकडलो कुठे सरळ त्यांची कार गेली विमानतळावर दुपार दुपारचं प्लेन पकडलं आणि त्याच प्लेनने रक्तूला घेऊन त्याच्या ऑफिसमध्ये गेले दिल्लीला आणि त्याच्या साहेबाला सांगितलं अशीची चूक झाली तर म्हणे तुम्ही यायला काय कारण होतं मी त्याला समाप्त केली असती तर अशा प्रकारचे बाबासाहेब सरळ तिथून दिल्लीला गेले बोडवले साहेब दीक्षा समारंभाला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन म्हणून संबोधले जाते हे संबोधन योग्य वाटते का बिलकुल चूक आहे धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणजे अनफोल्डिंग ऑफ द ट्रूथ अविजेमुळे संस्कार विज्ञान हे सगळं जे आहे ना धर्मचक्र कशा अविद्या संस्कार विज्ञान नामरूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भवन जाती बारा आरे आणि नामरूपामध्ये बारा हे चोवीस आऱ्याचं जो चक्र आहे हा चक्र म्हणजे धर्मचक्र हे चक्राबद्दल ज्याच्यातली ज्या गोष्टी होत्या लोकांना कळत नव्हतं याचा स्पष्ट खुलासा करणं म्हणजे प्रवर्तन करणं परिवर्तन नाही प्रवर्तन गोडवले साहेब मी फार उपयुक्त अशी दीक्षेच्या संबंधाने माहिती आम्हाला दिलेली आहे त्याबद्दल तुमचे अरे नाही बा साहेब धन्यवाद मला तर मला वाटते की आपण त्यांच्या पाय लाभले बाबासाहेबाचे आणि खूप मोठं माझ्या मनापासून मला तर असं वाटते बाबासाहेबांनी भगवान बुद्धाची भेट झाली माझीसुद्धा बाबासाहेबांची भेट झाली मीसुद्धा भगवान बुद्धाला पाहिलं आहे जीवनामध्ये असं मला वाटायला लागलं